용접 독학 반갑습니다. 지난 시간 12인치 송유관 파이프를 3패스까지 마무리하고 이번 시간에는 스틱 용접을 준비했습니다. 먼저 용접기의 극성을 교체합니다. 대부분의 육상 플랜트는 티그 용접으로 파이널까지 하는 게 대부분이지만 이곳 관로공사는 아크 용접으로 마무리하게끔 WPS에 규정되어 있습니다. 6인치 이상 파이프는 모두 스틱 용접에 해당됩니다. 같이 일하는 용접사분은 관로공사만 30년 이상 경력으로 티그로 파이널을 해본 적이 거의 없다고 합니다. 3년에 한번 하는 정도라 이야기하는데 마치 아마존에서 원시인을 발견한 기분이었습니다. 아크 용접의 장점이라 하면 야드에서 바람의 영향을 적게 받기 때문에 티그 용접보다 포로스티 같은 결함이 적게 나올 수 있습니다. 그리고 용입량이 좋아서 투패스 이후 LF가 나올 확률이 거의 희박하죠. 가장 큰 장점은 모재의 열을 많이 안 받기 때문에 열 영향부가 확실히 적은 게 보입니다. 티그 용접과 확실한 차이를 확인할 수 있죠. 그만큼 모재 고유의 성분을 그대로 담고 있다는 뜻입니다. 하지만 단점으로는 스패터가 많이 튀다 보니 보호구는 항상 착용해야 한다는 점과 화상의 위험은 상시 존재한다는 점입니다. 그리고 용접 후 그라인더 사상은 필수로 진행하며 10인치 이하의 얇은 금속을 용접할 때는 파이널 그라인더 하는 시간이 번거로워 티그 용접이 더 빠를 수 있습니다. 가장 큰 단점은 용접봉 건조가 필수며 습기 먹은 봉을 잘못 사용하면 포로시티의 도가니탕을 맛볼 수 있습니다. 그리고 숙련되지 않은 용접사는 포로시티로부터 족쇄를 벗어나기 힘듭니다. 티그가 어렵냐 아크가 어렵냐 많은 용접사들의 논란이 있지만 저의 개인적인 생각으로는 아크 용접이 어렵지 않을까 생각합니다. 심층적으로 파고들어 비철금속을 아크로 백부터 파이널까지 낸다고 한다면 오랜 시간의 연습량이 필요하지 않을까 생각합니다. 티그 용접이 대세인 대한민국은 아크가 어려운 게 맞을 겁니다. 하지만 티그 용접의 미세한 쇳물 형성으로 투패스까지 마무리하고 아크 용접의 깊은 용입과 적은 연령향부로 모재의 손상 없이 필패스와 파이널을 채운다는 것은 최고의 조합인 것 같습니다. 비파괴 검사 RT의 중점은 루트패스의 여부에 따라 갈리는데 이 부분을 미세한 티그 용접으로 넘기고 높은 용입량과 적은 연령향부의 아크 용접으로 마무리한다면 고퀄리티의 용접이 나올 것입니다. 관료공사에서 지진과 같은 큰 충격에도 버티게끔 설계한 최고의 WPS 규정이 아닐까 생각합니다. 이상 티그용접과 아크용접의 평가를 마치겠습니다.